En tiempo de provocaciones... Un gobierno en el que nos respetemos todos, todos, al comunista, al socialista, al que quiere a Videla, al que no lo quiere, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. El feriado 2 de abril en el Malvinas se mantiene el día viernes. No sé, no sé qué decirte. ¿El 24 qué? El 24 de marzo es miércoles. ¿El 24 por qué? ¿El día de qué? ¿En qué es el 24 de marzo? ¿En qué es el 24 de marzo? Revista Caras. Ernestina de Noble será abuela en mayo. Lo de Jorge Julio López, es muy probable que haya muerto en algún oscuro municipio Imagínate. de algún lado y sigue... Sería. ¿Cómo? El escándalo que sería si es así es. Pero vos tenés duda de eso. Y, pero, y por eso te digo, imagínate que Mira, se ver, encuentran... ¿Vos crees que los tipos, que los, 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 los militares fueron, los secuestraron, lo enterraron, la policía fue... No, dejate con el vamos serio. Yo creo que a lo mejor el tipo tenía un problema, tenía un problema de memoria, acordate que tenía algunos, algún, algunas zonas lagunas, complejas sí. de lagunas y cosas así. El tipo pudo haber salido por un Alzheimer común, se murió en algún lado, chao. Decíamos, en tiempo de provocaciones, el padre de la jueza Sarmiento, el mago de la picana. Página 12, domingo 21 de marzo. Sarmiento era el que manejaba la picana. Rubén Dunda, presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe en 1973, que encabezó la investigación del secuestro, tortura y asesinato del estudiante Ángel Brandaza, cuenta cómo fue el caso que anticipó las desapariciones de la dictadura y dio a conocer como torturador al coronel Luis Sarmiento, el padre de la jueza. La jueza Sarmiento y la detención de su padre. La jueza Sarmiento había fallado en contra del decreto de necesidad de urgencia en primera instancia allá por enero del fondo del Bicentenario en contra del gobierno y el padre, pequeño detalle, había sido represor en 1976 cuando fue ministro de gobierno en la provincia de Misiones. Lo acusan de violación a los derechos humanos. El coronel Sarmiento es directamente responsable del asesinato de un dirigente de la juventud peronista. Y dos de los policías que participaron en el, en el hecho describen que el jefe directo responsable y el aplicador de la picana, vuelvo a decir que el militante peronista Brandaza muere justamente por aplicación de picana, era el coronel Sarmiento, al cual se lo conocía como el mago de la picana. Luis Sarmiento, un hombre que tiene 84 años, Jamás se le impulsó en violaciones a los derechos humanos y la verdad que nunca se supo nada de este señor hasta que su hija dictó la primera medida cautelar contra el uso de las reservas. Es, es un intento muy claro de presionar a la justicia. El primer llamado indagatoria del coronel retirado Luis Alberto Sarmiento es de fines del 2006. Jamás se le impulsó en violaciones a los derechos humanos. Fines del 2006, estamos tres años y unos meses de la de primer llamado indagatoria. Y la Procuración General de la Nación nos informa ya en diciembre del 2008... Nunca se supo nada de este señor. Ya en diciembre del 2008, que creaban 21 casos por llamar indagatoria. Uno de ellos es el de Luis Alberto Sarmiento, que acabo de mostrarle a su colega el documento oficial de la Procuración General de la Nación. Doctora, ¿atribuye una relación a su fallo con lo que... Eh... Mire, me parece muy llamativo que durante tantos años mi padre jamás tuvo una denuncia ni una causa, no tuvo nada. Es decir, que nosotros nos hayamos enterado y que mis padres se hayan enterado, nunca hubo una causa, ni una denuncia. ¿Usted tiene el dato correcto de hace cuánto tiempo y por cuántas causas estaba procesado el coronel Sarmiento? Él está procesado desde hace cuatro o cinco años. Que nosotros nos hayamos enterado y que mis padres se hayan enterado, nunca hubo una causa. Y en torno a unas 80 causas. Nunca hubo una causa. Ahora, eh, la eh, sin justo. embargo, el fiscal general sí. de Misiones pidió hace cuatro años el procesamiento, acusándolo de participar en crímenes de lesa humanidad. Claro, no, no, no teníamos ni idea. Es, es, es sorprendente lo que me dice doctora sí, Sarmiento. Sí, totalmente. No podía no conocer lo que está, eh, de lo que está sucediendo, como tampoco puede desconocer que eh, se presentó como creyente la Secretaría de Derechos Humanos el 14 de junio del 2009. Nos ha mentido a todos la jueza, nos ha mentido a todos. No, no, nos contó una historia para tratar de aparecer una situación de un represor eh, este, mezclada con una teórica eh, venganza o acciones que perjudican a su persona. Y nosotros en eso no, no trabajamos por venganza, estamos buscando justicia. Yo no sabía que la Secretaría de Derechos Humanos había querellado eh, eh, el año pasado al padre de la jueza que intervino en la causa del Banco Central. Este Poder Ejecutivo no lo sabía porque si no la hubiera recusado, obviamente, por una cuestión natural. 
como en los amparos, no se puede recusar sin causa, sino que hay, recusarlo, hay que recusar con causa. Fíjense en ustedes el grado de buena fe del Poder Ejecutivo. Yo les pregunto, es una cuestión de sentido común. Piénsense cualquiera de ustedes en una situación similar con su padre, querellado por graves violaciones a los derechos humanos, en desapariciones, torturas, por el gobierno nacional, y ese gobierno nacional viene a reclamarme justicia, casi sería inhumano que esa persona no tuviera algo contra... Y no lo, no lo, no lo hago bajo la forma de crítica, es parte de la condición humana, lo anormal sería que fuera imparcial. Esta acusación que es grave y que de ser así, por más que el padre no pueda hablar, debe someterse a derecho como está ocurriendo ahora. Si es un hecho ocurrido hace 38 años, y si sí. sacas cuentas del 72 hasta ahora, lo extraño es que se pida la detención 38 años después. Afortunadamente bueno. los delitos de lesa humanidad en el país, ustedes saben que no prescriben, no mezclemos las cosas. Vi la actitud de, de Lorena Maciel ahí en, en, en TN, ¿no? junto a Franco Salomón, bancando una posición ¿no? con respecto sí, claro. al tema de... aclarando que los delitos de lesa humanidad son no, imprescriptibles, claro. ¿eh? no Acá, vencen nunca. La doctora Sarmiento le preguntó a, a su colega a Torres, ¿Usted vio la edad de mi padre y el juez le dijo que no? Este hombre está muy mal de salud. Pusi también está en pésimas condiciones de salud, sin embargo, tuvo que ir a los tribunales someterse a, a, a la justicia. Sí, hay grados y grados, Lorena, de gravedad de salud de una persona. Es realmente patética la imagen de un hombre de 85 años. Pero tengo que recordar que yo conocí a este hombre y a su equipo en operaciones cuando no tenía 85 años. Y lo que en estos momentos se está buscando la sociedad... Es una justicia sobre lo que esta gente hizo, no sobre lo que esta gente es ahora. A ver, ministro, una pregunta medio ridícula, pero ¿a quién hay que creerle? ¿A usted o a Adrián Ventura que dice que nunca...? No, Adrián Ventura debe ser la persona más informada respecto de, de temas judiciales, del claro. Palacio de Tribunales. Sí, claro, por eso. Eh, tiene información de primerísima mano de la que uno se quiera conocer, porque cuando usted mira a la nación sabe lo que va a decir el fallo al día siguiente porque se lo cuentan. Pero de primera Entonces, mano, este... de la mano derecha siempre. Eh, seguramente, seguramente, pero la realidad indica que lo que está diciendo lo está diciendo con animosidad para mostrarse cercano al pensamiento de la jueza que nos mintió de la peor forma, de la peor forma. Eh, lo que dice la Presidenta es cierto, porque la ley de amparo, una estupidez jurídica leguleya, pero que es bueno aclararla, en su artículo 15 dice que cuando uno pide un recurso, el recurso va a los dos efectos, devolutivo y suspensivo, ergo hubiera suspendido el efecto de lo que ya hubiese aplicado la acción y nosotros hubiéramos seguido avanzando con el eh, fondo de, del Bicentenario. Lo, lo, lo concedió al solo efecto devolutivo y no declaró inconstitucional el artículo 15, con lo cual hay una acción contra Legem muy clara por parte de la jueza. Ella sabe todo lo que sucedió. ¿Cómo no va a saberlo? Ahora, ¿por qué ¿Cómo? No sabe el en, en esa ministro? causa hay cinco personas sí. que fueron indagados y procesados. Hay cuatro que fueron indagados y aún no se conocía su estado cuando saca la, la, la Procuración General de la Nación este, este resumen y las 21 que faltaban indagarlas. Por los cinco que estaban procesados tendría que haberlo sabido o por los cuatro que habían sido indagados, ¿cómo no lo sabía? ¿Cómo no sabía la situación de su padre? Que nadie, nadie en el, en, en, de los que formaron parte de ese ejército que no queremos los argentinos, porque yo no soy un antiejército, de ese ejército que no queremos los argentinos, este, no sabían que estaba la causa. ¿Sabe cuántos hechos hay en esa causa? 42, entre desapariciones, muertes, este, eh, privaciones ilegítimas de la libertad y torturas. Ahora, 42. Ministro, discúlpeme, pero... ¿Cómo, es, ¿Cómo explica usted que el Poder Ejecutivo Nacional no sabía, digo, la Presidenta? No, no, no. Lo que pasa es que la, eh, desde el gobierno Porque que no lo sepa Adrián Ventura es una que cosa, decidió, pero que no lo sepa el Poder Ejecutivo. Eh, otorgarle la facultad a la Secretaría de Derechos Humanos para presentarse como querellante, el juego se abre casi una multiplicación geométrica. Uno no puede tener en la cabeza todos los casos. Eh, evidentemente la Secretaría de Derechos Humanos a lo mejor lo debería haber tenido y no darse cuenta. Nosotros no teníamos necesidad de recurrir a eso. Si estábamos trabajando sobre una propuesta absolutamente legal, constitucional, que es una atribución específica de la Presidenta. ¿Qué ver, está, reconociendo, que andar elementos? está reconociendo de algún modo, discúlpeme, la pregunta, yo la iba a hacer la misma pregunta, eh, me parece que usted está reconociendo en algún lado un entorpecimiento, una burocracia, una distracción que impidió a la presidencia tener esa Sí, pero, eh, pero cuando uno tiene todo, o está hecho todo por derecha y ajustado a derecho, no tiene que andar buscando elementos para satisfacer la chicana. 
Esto es lo que entendimos nosotros. No tenemos que estar valiéndonos de todas las piedras necesarias